Hello and welcome kids once again to SST classes of grade 4th and in this part of the video kids I am further going to explain chapter number 14 of your SST course book that is our government in which I have already told you about that yes to run the system peacefully for the community is an essential need of every country so for that purpose every country needs a government or a system or an organization which is known by the term government okay and the government protects our boundaries and maintains law and order and maintains amicable relations with the neighbors so these are the job of the government of any country now india is a very big country very large country it is a very vast country there are 28 states and 9 union territories including the national capital territory of delhi the national capital of india that is delhi that is also an union territory now there is a union government okay jise hum hindi mein kehte hain kendra ki sarkar at the national level rashtriya star par it looks after the whole country and then there is a separate government in each state or union territory thus we have government at two levels hamare paas jo sarkar hoti hai wo do star par hoti hai one is at the union or central level kendra ki sarkar and another one is at the state level rajyon ki sarkar and this is because of the vastness of our country because our country is extended to a large uh, extent okay it is spread to a large extent we have 28 states plus 9 union territories then we have seen about the central government and its uh, wings its members that the central government consists of president then there is vice president prime minister then parliament that is also known by the term sansad in hindi parliament has two wings that is the lok sabha and rajya sabha while at the state level in the state government there is a there is governor below the governor there is chief minister of the state then there is legislative assembly then there are members of legislative assembly that is also known in hindi vidhan sabha legislative assembly is known by the term vidhan sabha and then there the second wing of legislative assembly is members of legislative council that is also known as vidhan parishad and it is the upper house it is the lower house then we have seen jo hamara constitution hai the constitution of india that has already decided about the field of activities at each level of government okay we have two level of governments that is at the central or union level and the state government so both the levels both the government their functions their work their field of areas of work that has been distributed by the constitution of india in which the union government deals with the security and finance of india along with its relation with other countries while the state government it deals with the the protection of life and property agriculture education and other matters and the state government can always seek the help of union government during the time of crisis or during any crisis during the time of difficulty or danger then we have seen about union or central government that the union government does three main functions iske teen main role hote hain teen main kaam hote hain iske these are to make laws kanun banana then to implement laws kanun vyavastha ko lagu karna उसे इफेक्ट में लाना एंड टू प्रोवाइड जस्टिस और लोगों को न्याय दिलवाना नाउ द पार्लियामेंट और संसद मेक्स लॉस फॉर द होल कंट्री फॉर आवर होल कंट्री इंडिया हु इज मेकिंग विच बॉडी विच गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉ सो पार्लियामेंट संसद में ये कानून बनते हैं द इंडियन पार्लियामेंट हैज थ्री विंग्स थ्री फंक्शनरीज और थ्री पार्ट सो दो आर द लोकसभा द राज्यसभा एंड थर्ड वन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिमसेल्फ और हर सेल्फ नाउ द लोकसभा और लोअर हाउस the lok sabha is the primary source of political power in the country and i have told you that total number of members or seats in our lok sabha is 552 in which 530 members are from states plus 20 members are from union territories and any citizen of india who is 18 years or above age he or she can cast his or her vote okay they can elect the members of lok sabha and any citizen citizen means nagrik who is 25 years of age and above he or she can contest the election wo chunav mein khada ho sakte hain chunav ko lad sakte hain the candidate who gets maximum number of votes is declared elected jis bhi candidate ko jis bhi jo nirvachi hain sabse zyada unko vote milti hai matdan milta hai unhe hi hum vijeta ghoshit kar dete hain the members of the lok sabha are elected for a period of 5 years yes for what tenure these members of lok sabha are elected so they are being elected for a period of for a time period of 5 years then we have seen about the rajya sabha or upper house 
Rajya Sabha is also known by the term upper house and it is a permanent house of the Indian parliament because it is not subject to dissolution that means it cannot be dismissed or ended it has less member so how many members how many seats rajya sabha is having so rajya sabha has 245 seats 233 members represent the states and union territories while 12 members of rajya sabha they are nominated by the president directly okay so that uh, that thing also i have told you that 12 members of the rajya sabha they are also nominated by the president of india bharat ke jo rashtrapati hain wo उन 12 मेंबर्स को डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं निर्वाचित करते हैं राज्यसभा मेंबर बनने के लिए एंड द राज्यसभा मेंबर्स दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स इयर्स ओके एंड दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओके जो विधानसभा है उनके जो मेंबर्स होते हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ सिक्स ईयर्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ राज्य राज्यसभा अ सिटीजन शुड बी थर्टी ईयर्स ऑफ एज एंड एवर सो दिस इज द एज लिमिट विच अ पर्सन of india a citizen of india should be achieving should be having to contest the election of rajya sabha now today the topic which i am going to discuss with you is the president and that is being started from page number 109 of my sst book now the president of india is elected by the elected members of the lok sabha the rajya sabha and the state legislative assemblies for a term of 5 years सो वन थिंग इज दैट कि जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनका टाइम पीरियड कितने अवधि के लिए कितने टाइम पीरियड या टेन ईयर के लिए वो चुने जाते हैं तो दैट इज फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स ओके आफ्टर बींग द प्रेसिडेंट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल रिमेन इन द प्रेसिडेंशियल ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ फाइव ईयर्स और प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है इंडिया में सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो चुने जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य विधान सभाएं हैं उनके जो मेंबर्स हैं इन तीनों मेंबर्स के थ्रू इन तीनों जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं दैट इज द लोकसभा राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही इंडिया के राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं सो दैट द थिंग इज रिटर्न ओवर योर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा the rajya sabha and the state legislative assemblies for a term of 5 years he is the head of the state yes jo president hote hain wo hamare pure country ke head hote hain aur jitne bhi states hote hain hamare country mein jitne bhi rajya hain un sab ke wo head hain matlab mukhya hain now many political parties take part in the elections of lok sabha yes हमारे कंट्री में फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू सम ऑफ द नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी देन कांग्रेस ओके सो दीज आर सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं द नेम व्हिच यू कैन आल्सो फाइंड आउट फ्रॉम इधर फ्रॉम द न्यूज और फ्रॉम इंटरनेट ओके दैट इज अ टास्क टू बी डन बाई द स्टूडेंट्स की बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं राजनीतिक दल हैं जो लोकसभा चुनाव में भाग लेते हैं हिस्सा लेते हैं सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन दैट मेनी पॉलिटिकल पार्टी टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा द विनिंग कैंडिडेट ऑफ ईच पार्टी इलेक्ट देअर लीडर और जो विनिंग कैंडिडेट है जो प्रतिनिधि जीतता है हर पार्टी का वो अपना एक नेता चुनता है ओके द विनिंग विनिंग कैंडिडेट मतलब जीते हुए प्रतिनिधि तो विनिंग कैंडिडेट ऑफ ईच पार्टी प्रत्येक पार्टी के जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं वो अपने लिए एक लीडर चुनते हैं ठीक है द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो मेजोरिटी पार्टी है मेजोरिटी पार्टी का मतलब है द मीनिंग ऑफ मेजोरिटी पार्टी मीन्स वो पार्टी दैट पॉलिटिकल पार्टी विच हैज टेकन पार्ट इन द लोकसभा इलेक्शन एंड विच हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक वोट जिसको सबसे ज्यादा जो पब्लिक है जो जनता है वो अपना वोट देती है अपना मत देती है और उस पार्टी को जिताती है ओके सो द विनिंग कैंडिडेट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी तो उस जीते हुए मेजोरिटी पार्टी का मतलब सबसे ज्यादा वोट सबसे ज्यादा मतदान जिस जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं तो उस पार्टी में जिस भी लीडर को चुना जाता है जिस भी इंसान को जिस भी पर्सन को वो अपना नेता चुनते हैं तो उसे इन्वाइट किया जाता है बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उस मेजोरिटी uh, पार्टी के लीडर को इनवाइट करते हैं कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने 
to be the prime minister of india okay so this is a very important line which you have to understand that the leader of the majority party majority party means that political party which has taken part in the lok sabha elections okay and which has won the lok sabha elections which has got the maximum number of public votes okay and has been declared as the winning party to us party ka jo leader hota hai neta hota hai ठीक है मेजोरिटी पार्टी का जो नेता होता है उसे इनवाइट किया जाता है उसे निमंत्रण दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड दैट लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री वही होते हैं एंड द करेंट और द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री आवर रेस्पेक्टेड लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी ओके अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे जो भी मंत्री होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सलाह संदेश पर ही एडवाइस मतलब उनके सलाह मशवरा करने के बाद उनसे विचार विमर्श करने के बाद उन्हें नियुक्त किया जाता है सो दैट इज द मीनिंग अदर मिनिस्टर्स जितने भी दूसरे मंत्री होते हैं जैसे कृषि मंत्री गृह मंत्री ओके डिफेंस मिनिस्टर हो गए रक्षा मंत्री एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्टर दैट इज द कृषि मंत्री एजुकेशनल मिनिस्टर एच आर डी मिनिस्ट्री सो ऑल द डिफरेंट जो हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियोज हैं जितने भी मंत्रालय हैं उनके जो मंत्री होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर निर्वाचित किए जाते हैं अपॉइंट किए जाते हैं ओके नाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स फॉर्म द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यस अब जो हमारे केंद्रीय मंत्री बनते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो किससे मिलकर बनते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री और जितने भी दूसरे मंत्रीगण होते हैं ठीक है जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर तो ये एंड मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स ओके जो पूरे कंट्री के जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ वर्कस हैं ओके okay? जिनको वो हैंडल करते हैं जिनको वो लुक आफ्टर करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मंत्रियों से मिलकर क्या बनता है फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं ओके सो कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट एंड स्टेट मिनिस्टर्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं मतलब सचिवालय के मंत्री तो होते हैं केंद्रीय मंत्री होते हैं और उसमें कुछ स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं कुछ राज्यों के मंत्री भी शामिल होते हैं तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओके दे रन द यूनियन गवर्नमेंट और ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो केंद्र की सरकार को चलाते हैं केंद्र की सरकार को लुक आफ्टर करते हैं जो भी लॉज वगैरह बनाने हैं उन सब में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं मतलब देश से रिलेटेड कंट्री से रिलेटेड जो भी वर्क है एरियाज ऑफ वर्क फील्ड है वेदर इट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल सेक्टर वेदर इट इज रिलेटेड टू रोड कंस्ट्रक्शन और हाईवेज और वेदर इट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेदर इट इज रिलेटेड टू द डिफेंस वेदर इट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल अफेयर्स और द मैटर्स रिलेटेड टू सम अदर कंट्रीज और टू आर नेबरिंग कंट्रीज सो देर आर सो मेनी फील्ड ऑफ वर्क टू बी लुक आफ्टर तो ये सब कौन देखभाल करता है हु इज लुकिंग आफ्टर ऑल दिस थिंग सो दीज आर द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओके दे रन द यूनियन गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र की सरकार तो ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यही लुक रन का मतलब है बेटा यहाँ पे लुक आफ्टर मतलब उसके कार्यभार को संभालना टू लुक आफ्टर द वर्क टू लुक आफ्टर द थिंग्स ओवर देअ ओके सो दे दे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन है आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स ओके दे फॉर्म द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इसमें इन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कहते हैं ओके सचिवालय जैसे हिंदी में कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कहते हैं और इसमें कुछ स्टेट मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं ओके सो ऑल दीज टुगेदर रन द और ऑपरेट द यूनियन गवर्नमेंट लुक आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट और संसद जो हमारा ठीक से काम करता रहे स्मूथली फंक्शन करता रहे पार्लियामेंट का तो एक ही काम था ना द वर्क गिवन ओवर इट मेक्स लॉस फॉर द होल कंट्री पूरे देश के लिए जो पार्लियामेंट है हमारी जो संसद है वो कानून व्यवस्था बनाती है एंड इंडियन पार्लियामेंट उसके तीन विंग्स हैं लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो यहाँ पे हमने देखा कि दे रन द यूनियन गवर्नमेंट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट संसद का काम ठीक तरह से होता रहे स्मूथली चलता रहे विदाउट एनी ऑब्स्टिकल विदाउट एनी हिंड्रेंस तो इसके लिए ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट है ये इसके लिए जिम्मेदार है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है Now, the Supreme Court is the highest court of justice in India. Supreme Court को हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय 
तो हमारी कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट है ओके वो सबसे ऊंची कोर्ट है सबसे न्यायालय जो सबसे ऊंचा न्यायालय है उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ओके सो दैट्स वाई इट इज रिटर्न द सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट मतलब इससे ऊपर कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मैटर में अगर अपना डिसीजन दे दिया सो दैट इज द अल्टीमेट फाइनल डिसीजन ऑफ द कंट्री उसको कहीं पे भी आप चैलेंज नहीं कर सकते उस डिसीजन को ओके सो द सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली यस वन थिंग इज दैट कई बार कुछ एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं लोग उस फैसले को लेकर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री उनके पास कुछ लेटर लिखते हैं उनको uh, उस मैटर में लुक आफ्टर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं इन ओनली इन सर्टेन केसेस इन एक्सेप्शनल केसेस ओके द डिसीजन गिवन बाई सुप्रीम कोर्ट दैट इट कैन बी रिव्यूड इट कैन बी लुकड आफ्टर अगेन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री बट ओनली इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस अदरवाइज जनरली अगर मैं जनरल टर्म्स में आपको समझाऊं तो जो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट एंड फाइनल डिसीजन फॉर एनी ऑफ द केसेस और मैटर ओके सो दैट्स वाई इट इज रिटर्न द सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस जस्टिस का मतलब न्याय देना तो इंडिया में जो सबसे उच्चतम न्यायालय है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली और ये कहां पे सिचुएटेड है तो इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली दैट इज इन द कैपिटल ऑफ इंडिया दिस इज द सुप्रीम कोर्ट यू कैन सी द फाइल पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली नाउ द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यस yes. अब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है या फिर जो दूसरे अदर जजेस होते हैं ओके okay? उस कोर्ट में तो दे आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वही अपॉइंट करते हैं वही निर्वाचित करते हैं नियुक्त करते हैं निर्वाचित नहीं अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना अपॉइंट को हिंदी में कहते हैं नियुक्त करना किसी को कोई जॉब क्या पोस्ट पे नियुक्त करना स्थापित करना तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस ओके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उनको और दूसरे अदर जजेस को न्यायाधीश को जजेस को हिंदी में कहते हैं न्यायाधीश उनको कौन अपॉइंट करता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री एंड आई वांट टू शेयर यू वन जनरल नॉलेज आल्सो दैट टूडे इन प्रेजेंट टाइम शरद अरविंद बोबडे शरद अरविंद बोबडे ही इज द फोर्टी CJI, CJI का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो एट प्रेजेंट इन करेंट टाइम्स हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंट एंड ही इज द फोर्टी सेवेंथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज नेम इज शरद अरविंद बोबडे ओके सो द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के नॉट बी चैलेंज बाई एनी अदर कोर्ट ये दैट थिंग आई हैव एक्सप्लेन यू कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना कोई निर्णय दे दिया डिसीजन को हिंदी में कहते हैं निर्णय फैसला ओके okay? फैसला या निर्णय तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है निर्णय होता है हम उसे कहीं भी किसी दूसरे अदर कोर्ट में ऑफ आर कंट्री चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब वो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है सबसे ऊंचा न्यायालय है हमारे कंट्री में तो आप उसके फैसले को किसी भी दूसरे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हाँ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोकल कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हो ओके बट सुप्रीम कोर्ट इफ द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन हिट्स इट्स डिसीजन इट्स इट्स ओपिनियन इट्स डिसीजन अल्टीमेट डिसीजन सो दैट इज द फाइनल एंड अल्टीमेट डिसीजन फॉर एनी ऑफ द केसेस टू द कंट्री इंडिया ओके दैट कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनी अदर कोर्ट नाउ द राष्ट्रपति आर ए एस एच टी आर ए राष्ट्रपति पी ए टी आई राष्ट्रपति भवन बी एच ए डब्ल्यू एन द राष्ट्रपति भवन द संसद भवन द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एस ई सी सेक रे आर ई रे सेक्रेटेरिएट टी ए आर आई ए टी टेरिएट so these words are little bit typical so you have to uh, break the spelling and then you have to learn to pronounce this words okay the rashtrapati bhavan the sansad bhavan that is the parliament of our country then the central secretariat isko hindi mein kya kahenge central means kendriya secretariat means sachivalay 
वट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटेरियट सो हिंदी में सेक्रेटेरियट इज नोन बाय द टर्म सची वाले एंड द सुप्रीम कोर्ट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली यस न्यू दिल्ली इज द मेन सेंट्रल यू कैन से सेंट्रल प्लेस वेयर द यूनियन गवर्नमेंट मेन ऑफिस ओके ऑल द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट मेन ऑफिस दे आर सिचुएटेड एंड द नेम्स विच यू हैव रेड राइट नाउ विच आई हैव रेड राइट नाउ दैट इज द राष्ट्रपति भवन देन द संसद भवन दैट इज द इंडियन पार्लियामेंट ओके द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दैट इज केंद्रीय सचिवालय एंड द सुप्रीम कोर्ट ओके दैट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया ऑल दीज इंस्टीट्यूट ऑल दीज बिल्डिंग्स दे आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली ये सारे बिल्डिंग्स जो है कहाँ पे स्थित है तो नई दिल्ली में ऑल दीज offices all these uh, buildings they are located okay and you can see the file picture of supreme court so kids for this part of this chapter explanation video up to this much only whatever is the remaining portion of this chapter uh this much only is the remaining portion of this chapter that i am going to discuss with you later on in the next part of this chapter explanation video till then whatever i have taught you whatever portion i have explained you in this part you have to go through that you have to read that much portion at least 3 to 4 times for better understanding and concept clarity and again and again i tell you whatever new terms you are coming across you can note down that new term along with its meaning by finding out in the from the dictionary in your rough notebook that will increase your vocabulary and word power and yes don't forget to complete your previous chapter book work and notebook work properly neatly and cleanly and don't forget to share your work with your subject teacher on her personal number for checking purpose also side by side start learning of your task also that is also very important so that's all for today's class take care of your health of your studies thank you for the class